Hi students, நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் ஃபோர் குவாட்டிக் ஈக்வேஷன்ஸ் அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைன் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவாட்ரடிக் ஈக்வேஷன்ஸ் இஃப் த ரியல் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஃபைன் தம் இது என்ன ரியல் ரூட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலா தெரியும் சரியா இது என்ன ஃபார்முலானா குவாட்ரடிக் ஈக்வேஷன் வந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா சரி இப்போ டிஸ்கிரிமினன்ட் ஒரு வேல்யூ இருக்கு இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்டுக்குள்ள வர வேல்யூ தான் அது டிஸ்கிரிமினன்ட் இந்த டிஸ்கிரிமினன்ட் வச்சு என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா அந்த ரூட் எப்படி இருக்கும் இதுக்கு வர வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த டிஸ்கிரிமினன்ட்னா இதுக்கு உள்ள இருக்க வேல்யூ வந்து இந்த டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்குது அதாவது பாசிட்டிவ் வேல்யூஸில் வருது அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன வரும் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் சரியா அண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே இருக்கிறதுக்கு மட்டும் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்குமா மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ ஏக்கு மட்டும் வேல்யூ கிடைக்குமா அப்போது ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவாக இருக்குமா அப்போ டூ ஈக்குவல் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் வந்தால் ஈக்குவல் வேல்யூஸ் அண்ட் இது வந்து கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னு வந்ததுனாக்கா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இதுவே சின்ன வேல்யூ அதாவது லெஸ் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஜீரோவோட சின்ன வேல்யூவாக வந்ததுன்னா என்னவா இருக்கும் மைனஸில் வரும் மைனஸில் வந்ததுன்னா என்ன இருக்கும் ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் வரக்கூடாது மைனஸ் ரூட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் நமக்கு இட்ஸ் நாட் அ ரியல் ரூட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ரியல் ரூட் வந்துச்சுன்னா வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துச்சுனாலும் நமக்கு வேல்யூ போடலாம் ஆனால் நான் ரியல் அப்படின்னு வந்துச்சு இந்த மாதிரி வந்து ஜீரோவோட லெஸ் தேன் அதாவது ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் வர மாதிரியான வேல்யூஸ் வந்ததுன்னா அதாவது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி செக் பண்ணும்போதே அதோடைய வேல்யூ மைனஸில் வந்தது அதாவது டி இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா அதை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்த சம் போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுதான் இந்த சம்மில் நம்ம பார்க்க போகிறது சரி இது என்ன ஃபார்மேஷனில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் முதல்ல நம்ம என்ன ஃபார்மேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேஷனில் எழுதுவோமா சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ என்னது இங்கே இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்க கோஎஃபிஷன் தான் ஏ அப்போ இதுக்கு என்னது ஏ ஈக்குவல் டு டூ இதுக்கு பி எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் பி அப்போ இங்கே என்னது பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இது கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலாவில் போடணும் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எனது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி இது பி ஸ்கொயர் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ டூ கிடச்சிருக்கு அண்டு சி வந்து ஃபைவ் இதுக்கப்புறம் மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் என்னது நைன் இது மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டியா மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிடைக்குது அப்போ டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன்னா டி என்னவாக இருக்கும் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போது ரூட்குள்ளே மைனஸ் வரும் கரெக்டாக இந்த டிங்கிறது என்னது இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அதனால் இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குது ரூட்டுக்குள்ளே வந்து மைனஸ் வந்ததுன்னா தேர் இஸ் நோ ரியல் ரூட் இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இமேஜினரி ரூட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷன்லேயும் அதே கொஸ்டனுக்கு தான் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஸோ இதில் செக் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த திஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்மேஷனில் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதே மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு இல்லைனா ஷஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்மேஷனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அண்டு கான்ஸ்டன்ட் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சம் கொள்ள போகலாம் இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ரூட் த்ரீ இந்த எக்ஸுடைய கோஃபிஷியன்ட் என்ன இருந்தாலும் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க வித் சைன் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே என்ன சைன் இருக்கோ அதை சைனில் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சி என்ன கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னா ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னா மைனஸ் ஃபோர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சைன் சேஞ்ச் பண்ணாமல் எழுதிக்கோங்க தென் இதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்கிரிமினண்ட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ டி ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சியா அப்போ டி ஈக்குவல் டு என்ன வருது பி ஸ்கொயர் என்னது மைனஸ் ஃபோர் ரூட் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ என்னது த்ரீ சி என்
ரெண்டு சேம் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தோமா அப்போ என்ன இருக்கீங்க மைனஸ் பி பை டூ ஏ மட்டும் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டு வேல்யூ வரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா இது ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் இருக்கு ப்ளஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கு இல்லையா அப்போ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பி மைனஸ் ஜீரோன்னு இருக்கு இல்லையா அதனால் ரெண்டு வாட்டி நம்ம இந்த வேல்யூ இதை எழுதி தான் ஆகணும் ஸோ இதை எழுதும் போது என்ன இருக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் பி என்னது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னு போடும்போது இந்த பி கொடுத்துருக்க மைனஸ் ஃபோர் என்ன ஆகுது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஏ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னா மைனஸ் உள்ள போச்சுன்னா என்ன இருக்கும் நமக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ரூட் த்ரீயை நம்ம வெறும் ஃபோர் ரூட் த்ரீனும் போடலாம் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இதை டூ அதில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம் இது த்ரீ டைம் ஸோ இதே தானே திரும்ப எழுத போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை த்ரீ கம்மா ரூட் த்ரீ பை த்ரீ இப்படியும் எழுதலாம் இந்த ரூட் த்ரீயை த்ரீயாக கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் ரூட் த்ரீ பை த்ரீயை இப்படி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ கிடைக்கும் அப்படியும் எழுதலாம் இதுக்கு இந்த ஆன்சரும் நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம் இல்லை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை கேன்சல் பண்ணி ஒன் பை ரூட் த்ரீ கமா ஒன் பை ரூட் த்ரீ கேன்சல் பண்ண தெரிஞ்சா இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா த்ரீக்கு என்ன அர்த்தம் த்ரீ பவர் ஒன் அது ரெண்டாக பிரிக்கிறோம்னா த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ இன்டூ த்ரீ பவர் ஒன் பை டூவாக பிரிச்சுக்கலாம் இதுவும் த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ ஸோ ஒரு த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ ஒரு த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ கேன்சல் பண்ணதுனால ஒன் பை த்ரீ பவர் ஒன் பை டூ ஸோ த்ரீ பவர் ஒன் பை டூவை ரூட்டுன்னு எழுதலாம் அதனால் இந்த மாதிரியும் போடலாம் இல்லை இதோட நிறுத்திக்க தந்தாலும் நிறுத்திக்கலாம் சரியா ஓகே இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் தேர்ட் சப் டிவிஷன்லேயும் சேம் கொஸ்டினுடைய தேர்ட் சப் டிவிஷன் தான் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மேஷனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே என்ன எழுதுங்க ஏ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ அதாவது சி ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு டிஸ்கிரிமினன்ட் டி ஈக்குவல் டு என்னது இந்த ஃபார்முலா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ஏ இன்டூ சி அப்போ ஏ என்னது இங்கே பி என்னதுன்றதை இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ டி ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ஏ இன்டூ ஏ வந்து டூ ஃபோர் சிக்கு என்னது த்ரீ இதுக்கப்புறம் ஸோ இங்கே டிக்கு என்ன வருது சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ டூ எயிட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ என்ன இருக்குது நம்மக்கிட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போச்சுன்னா டுவெல் கிடைக்குது ஸோ டிக்கு என்ன இருக்குது நமக்கு டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ சரியா ஃபஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது ஸோ டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ரியல் அதாவது டூ டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் சரியா டிஸ்டிங் ரூட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு டூ டி டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் இப்படி வந்ததுனாக்கா ரெண்டுமே சேம் ரூட்டாக இருக்கும் இது ரியல் ரூட்டாக இருக்காது ஸோ இமேஜினரி ரூட்டாக இருந்தால் இது வேண்டாம் இது ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க சரி இதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே அப்போ என்ன இருக்கும் இங்கே மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இந்த ஃபார்முலாவில் போடும்போது இது என்ன இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி என்னது மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தான் என்னது டுவெல் அப்போ ரூட் குள்ளே வரும்போது ரூட் டுவெல் வந்துருமா மைனஸ் பி என்னது இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் தான் அர்த்தம் இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பி அதாவது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எது இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தான் அந்த டி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அந்த டியை தான் என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்கிரிமினண்ட்டை இதுக்குள்ளே எழுதுகிறோம் ஸோ டுவெல் டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஏ டூ இன்டூ டூ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் உள்ள போச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் சரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இது எப்படி எழுதலாம் டுவெல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்னு எழுதலாமா அப்போ ஃபோரை மட்டும் வெளியே எடுக்கலாமா இது வந்து ரூட் டுவெலில் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் அப்போ ஃபோரை வெளியே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டூ ரூட் த்ரீன்னு இருக்குமா நமக்க
மைனஸாக வந்ததுன்னா இமேஜினரி ரூட்ஸ் அது வேண்டாம் ஈக்குவல் டு வந்ததுனாக்கா நமக்கு ரெண்டு சேம் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இவ்வளோதான் இந்த சம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கா அதுலேயும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகே